morning, students. I hope that you enjoy your vacation with your parents and your family. And I hope that you are prepared well for uh, this year. We will talk today about a very important grammatical rule and we will continue talking about passive and active in a different tenses. صباح الخير تلامذتي الاعزاء ازيكم عاملين ايه اتمنى تكونوا مستمتعين بالاجازه بتاعتكم بصوره كويسه واتمنى انكم تكونوا بداتم انكم تعدوا للعام الدراسي الجديد وزي ما وعدتكم انا بكمل معاكم دروس الجرامر او القواعد اللي هتقدر ان هي تساعدنا كلنا في السنه الجديده بحيث ان احنا ندخل ان شاء الله السنه الجديده مكملين كل القواعد اللي عندنا مش ناسين حاجه مدرستكم ما بتتاخرش عليكم في اي شيء آه الجائحه اللي بتمر علينا دي جائحه صعبه على الكل ولكن بنحاول ان احنا نتواصل معاكم as soon as possible قدر المستطاع هنكمل النهاردة درسنا اللي بدأناه مع بعض عن الباسيف والاكتف المبني المعلوم والمبني المجهول والنهاردة عندنا زمن جديد هنتكلم عنه هو زمن الباسيف في الفيوتشر سامبل تانس وزي ما قلنا وهفكركم مرة ثانية ان الفورم بتاع الباسيف بيكون أوبجكت او نائب الفاعل اللي بيحل محل الفاعل في اول الجملة وبعد كده بيكون الفعل المساعد اللي بيخص الزمن على حسب مشتقاته بالاضافة للتصريف الثالث ومش هطول عليكم اكتر من كده وهنبص على الاكزامبلز اكزامبلز Number one, I will build the house. I will build the house. أنا سوف أبني البيت. طبعا دي بينا قدامي إنها جملة في الأكتف عشان بتبتدي بال pronoun I ضمير الفعل I بمعنى أنا will build will plus infinitive. وده معناه ان الجملة هنا في المستقبل البسيط will model verb build فعل في الانفانتيف without any addition بدون اي اضافات the house الابجكت بتاعت الجملة طيب عشان احول الجملة من الاكتف للباسف مين فاكر بنعمل ايه ايوة سامع حد بيقول لي مستر بنجيب the house في اول الجملة وهي بتبقى نائب الفاعل في الجملة طب وبعد كده بعمل ايه بعد نائب الفاعل بيبقى عندي will و be عشن مشتقات ال transfer from the active to the passive ان will بيجي معها be وال past participle بتاع build built وبالتالي الجملة بتكون the house will be built by me وقلنا ان باي بتيجي مع الفاعل يعني باي الفاعل واي بتتحول لمي وكنت قايل لكم المعلومه دي وكاتبها لكم في اول لسن اتكلمنا فيها عن الباسيف والاكتف. نمبر 2 هي ويل اكت ذا بلاي هي ويل اكت ذا بلاي ان هو سوف يمثل المسرحيه وقلنا ان بلاي احيانا بتيجي بمعنى مسرحيه لما بتيجي على هيئه ناون اما لو رجعت على هيئه فيرب فبتبقى بمعنى يلعب والاجابه هتكون ان الاوبجكت بيجي بالاول يبقى ذا بلاي ويل بي اكتد باي هيم نمبر 3 شي ويل كلين ذا رومز شي ويل كلين ذا رومز طبعا سامع حد بيجاوب بيقول ذا روم ويل بي كلين باي هير لو انت طبعا عايز تحط باي هير عايز مش عايز انت حر ماي كات ويل درينك ميلك ماي كات ويل درينك ميلك قطتي سوف تشرب لبن طبعا سامع برضه حد بيقول لي ميلك ويل بي درونك درونك التصريف الثالث بتاع درينك 
ومن الافعال الاريجولر او الافعال الشاذه باي ماي كات طبعا حاله النيجاتيف هي هي تقريبا ذا هاوس ويل نوت بي بيلت باي مي بحط نوت باد ويل ذا بلاي ويل نوت بي اكتد باي هيم ذا روم ويل نوت بي كليند اند ميلك ويل بي درون باي ماي كات وطبعا الكويتشنز زي ما انا قلت لكم هلمها لكم كلها في فيديو واحد في كل الازمنه عشان هي هي ما بتتغيرش الا كلمات معينه فيها اتعشم ان كنتم تكونوا فهمتوا القاعده البسيطه بتاعه النهارده وطبعا مش محتاج اقول لكم ان انا تعمدت ان انا درس الباسيف والاكتف اديه لكم على اكتر من سيشن او اكتر من من فيديو من اجل ان هو يكون بسيط وما حبيتش ان انا اشرحه كله في فيديو واحد عشان تقدر انك انت تفهم زمن زمن ومن الممكن انك انت ترجع مرة تانية للازمنة رجوع تام على صفحة المدرسة قناة اليوتيوب بتاعة المدرسة من اجل انك انت تتابع شرح الازمنة كامل مكمل nice to meet you today I hope that you study your lessons well Mr. Muhammad with you Omar ibn al-Khattab school